Hey everyone, welcome to my channel Biology Binge Insight Learning. If you have not subscribed to my channel yet, then subscribe it and hit the bell icon so that you do not miss any update. And don't forget to like, share and comment. So this video lesson is about modes of cell signaling. So first you need to know about what is cell signaling. So let's first focus on that. तो जब भी हम सेल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं दैट इज ड्यू टू द सेल सिग्नलिंग अब अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये मॉलिक्यूल्स लिगेंट्स भी हो सकते हैं अगर लिगेंट्स हैं तो दे विल बाइंड टू रिसेप्टर्स जो कि उनके टारगेट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे और ये जो लिगेंट्स हैं इनकी भी आगे कई तरह की वराइटीज़ हो सकती हैं ऐसे ही जो उनके रिसेप्टर्स हैं वो भी वेरी करेंगे इन स्ट्रक्चर एंड इन फंक्शन तो अलग तरह के लाइगेंस के लिए अलग तरह के रिसेप्टर्स होंगे तो एक तो सिग्नल ट्रांस ट्रांसमिटर्स हो गए लेगिनस एंड रिसेप्टर्स अब स्ट्रक्चरली जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ करते हैं वो सिंपल गैसेस भी हो सकते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं तो कुछ ऐसे सिग्नल्स होंगे जो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स कैरी करते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो लोकली एक्ट करते हैं और नेबरिंग सेल्स के बीच में काम करेंगे दे विल कन्वे इन्फॉर्मेशन बिटवीन नेबरिंग सेल्स अब कुछ ऐसे भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मोड ऑफ एक्शन अलग होगा मतलब कुछ ऐसे होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं और वो सेल के बाहर ही किसी रिसेप्टर पर बाइंड होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकते हैं वो अंदर जाकर किसी रिसेप्टर पर बाइंड होंगे वो रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और न्यूक्लियस में भी हो सकता है मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग में हम चार तरह के सेल सिग्नलिंग के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं दे आर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग पैराक्राइन सिग्नलिंग चक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग इसके बाद वाले वीडियोस में हम सिग्नलिंग पाथवेज के बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेल सिग्नलिंग काम कैसे करती है तो हमारे पास चार तरह के सेल सिग्नलिंग मोड्स होते हैं वन इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सेकेंड वन इज़ पैराक्राइन सिग्नलिंग जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग सबसे पहले हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करते हैं अब ऑटोक्राइन नाम से ही क्लियर है ऑटो मीन्स सेल्फ ऐसे सिग्नल्स जो जिस सेल से निकलते हैं उसी सेल को ही सिग्नल प्रोवाइड करते हैं मतलब दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिग्नलिंग सेल्स एंड दो सेल्स विल बी एक्टिंग एज द टारगेट सेल्स टू जो सिग्नलिंग सेल किसी सिग्नल को रिलीज कर रहा है वो सिग्नल जो कि किसी लाइगेंट की फॉर्म में हो सकता है वो उन्हीं के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स के साथ आकर बाइंड करता है और वो सेम सेल जिसने सिग्नल प्रोड्यूस किया था अब वो टारगेट का काम करेगा दैट इज द रिस्पॉन्ड टू द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाई दम जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है ये सेल खुद ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को बना रहा है उसमें से रिलीज हो रहा है और फिर वापस से ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इसी सेल पर एक्ट कर रहा है इस तरह की सिग्नलिंग को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं अब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की एक एग्जांपल है टी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स किसी भी एंटीजन को रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी कोई एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मिलता है टी लिम्फोसाइट्स को तो वो एक ग्रोथ फैक्टर को सिंथिसाइज करते हैं ये ग्रोथ फैक्टर एक सिग्नल है जो कि रिलीज भी टी लिम्फोसाइट्स करते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर फिर काम भी टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ही करता है इन्हें रिसीव भी टी लिम्फोसाइट्स खुद ही करते हैं जब इस ग्रोथ फैक्टर को टी लिम्फोसाइट्स रिसीव करेंगे तो उनकी प्रोलिफ्रेशन स्टार्ट हो जाएगी मतलब किसी भी एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के बाद टी लिम्फोसाइट्स एक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं ये ग्रोथ फैक्टर टी लिम्फोसाइट्स की ही प्रोलिफ्रेशन पर काम करता है एंड देन इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट इज इट एम्पलीफाइड is the immune response to ye ek example hai autocrine signaling ki 
अब एक तरह की सिग्नलिंग है जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग इसे हम कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल के बीच में एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है वो कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है या किसी तरह के कॉन्ड्यूट्स भी हो सकते हैं जैसे कि नॉच सिग्नलिंग में होता है इस तरह की सिग्नलिंग की एग्जाम्पल है नॉच सिग्नलिंग या फिर जो टी लिम्फोसाइट्स और एंटीजन के बीच में इंट्रैक्शन होती है वो भी जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग की ही एग्जाम्पल है तो जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट चीज है दोनों सेल्स के बीच में किसी तरह के कॉन्टैक्ट का इस्टेब्लिश होना अब नेक्स्ट काइंड ऑफ सिग्नलिंग है पैराक्राइन सिग्नलिंग पैराक्राइन सिग्नलिंग नेबरिंग सेल्स के बीच में होती है ऐसे सेल्स जो एक दूसरे के नज़दीक हैं लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है नेबरिंग सेल्स के बीच में है तो जो ये वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे ये जिस सेल से रिलीज होंगे उससे निकलने के बाद उसके नियर बाई टारगेट सेल्स जो होंगे उन पर जाकर एक्शन करते हैं इनके एग्जाम्पल हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है एक जो है वो प्री साइनाप्टिक न्यूरोन है और दूसरे वाला पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरोन है वो तो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है लेकिन आर लाइंग नियर बाय टू ईच अदर जैसे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है एक तरफ है प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन और उसके बिल्कुल साथ है पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन दोनों के बीच में एक गैप है उस गैप को हम साइनाप्स कहते हैं वो रीजन जहाँ पर प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन से निकलने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर जाकर पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर्स पर लगता है तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं विच आर रिलीज बाय द प्री सैनाप्टिक सेल दे आर ट्रांसपोर्टेड across very small distances between the nerve cells or the neurons and this all takes place at the synapses to is tarah ki jo signaling hoti hai ise hum paracrine signaling kehte hain the next type of signaling is the endocrine signaling ab endocrine signaling jo hai ye distant signaling hai it occurs between distant cells jo ek dusre se kuch distance par separated hain jahan par jo signaling molecules hain वो ऐसे सेल्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन सिस्टम के सेल्स कहते हैं एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं दे ट्रैवल टू द टारगेट सेल्स वाई आर ब्लड स्ट्रीम यहाँ पर उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कैरी करके लेके जाने का काम किसका है ब्लड स्ट्रीम का काम है ब्लड लेकर जाता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को उन सेल्स से जहाँ से वो रिलीज हुए हैं उन सेल्स तक जहाँ पर उनका टारगेट है प्रोड्यूसिंग स्लोअर बट लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स इस तरह की सिग्नलिंग के बाद जो रिस्पांस आता है वो बहुत स्लो होता है लेकिन एक लॉन्ग लास्टिंग रिस्पांस होता है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यूजुअली हम इन्हें हार्मोन्स कहते हैं एग्जांपल है स्टेरॉयड हार्मोन एस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ओवरी से रिलीज होता है और वो पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ पर एक्शन करता है तो दैट मीन्स इट इज़ अ हारमोन जिसका एक्शन डिस्टेंट ऑर्गन्स पर है so these were the modes of cell signaling